السلام علیکم میں ہوں گریفن اور آپ دیکھ رہے ہیں گریفن سپورٹی گریفن سپورٹی میں آپ کو خوش آمدی تو آج میں اس ویڈیو میں ہمیڈیٹی کو کمپلی ڈسکس کروں گا اس کے کیا فائدہ ہوتے ہیں اور کون کون سے نقصان ہوتے ہیں تو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور سب سے پہلے میں اس میں ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کروں گا اس کے نقصانات کون کون سے ہوتے ہیں تو کیونکہ اس کے نقصان کم ہوتے ہیں فائدہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے میں اس کو نقصان پہلے ڈسکس کروں گا اور فائدہ اس کے بعد میں ڈسکس کروں گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو تو سسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو پہنچتی رہے تو جلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے نمی ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کرنے تو ہماری پروڈکشن اچھی ہو سکتی ہے ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں میڈیسن کے اوپر توائیوں کے اوپر ویکسین کے اوپر ویکسین کرنی چاہیے لیکن ہمیں مینجمنٹ کو ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ایک اگر ہم ہمیٹیٹی کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں وہ آج میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کے ڈسکس میں پہلا جو آتا ہے وہ فیٹ لیٹر آ جاتا ہے کہ جیسی ہمیٹیٹی زیادہ ہوتی ہے جو لیٹر ہوتا ہے وہ ویٹ ہو جاتا ہے جس سے بڑھ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے اس کا پہلا نقصان ہے دوسرا ہے ٹی ایچ آئی ٹیمپریچر ہمیٹ تو اس کے اندر تیمپریچر بھی انکریز ہو جاتا ہے ہیمیڈیٹی بھی انکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے موٹیلٹی ہونے کے چانسیز زیادہ ہوتے ہیں اور سفوکیشن ہوتی ہے جیسے ہیمیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے جس کو سفوکیشن بولتے ہیں جس سے برڈ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے اور فنگس گروت ان فیڈ فیڈ کے اندر فنگس کی گروت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جیسے فیڈ پڑی ہوئی ہے ہیمیڈیٹی زیادہ ہوئی ہے اس کو فنگس کو گروہ کرنے کے لیے ایک فیوریبل کنڈیشن مل جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ گروہ کر جاتی ہے اس میں مائکرو ٹاکشن آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے فیڈ ٹاکسک ہو جاتی ہے اور یہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اس کے بعد ہے ہائی بیکٹیریل گروہ بیکٹیریا کی گروہ زیادہ ہوتی ہے جیسے اگر بات کی جائے بیکٹیریل ڈیزیز کی وہ پیڈ کی طرف زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو فیوریبل کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے ہمیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے موشچر چاہیے ہوتا ہے گروہ کرنے کے لیے اور پروپر ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے اس لیے جو بیکٹیریل گروہ ہے وہ پیڈ کی طرف زیادہ ہوتی ہے یا جہاں بھی آپ کے ہمیڈیٹی زیادہ ہوگی وہاں بیکٹیریل گروہ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں ڈسکس کروں گا اس کے فائدے کون کون سے ہیں تو اس کے فائدے کون کون سے ہو سکتے ہیں اور اس سے ہم پروڈکشن کتنی لے سکتے ہیں کتنی اچھی پروڈکشن لے سکتے ہیں وہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ہم صرف میں ایک ہمیڈیٹی کو کنٹرول کر لیں تو اس سے ہماری پاس جو پروڈکشن ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے ہمیڈیٹی کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے اگر آپ نے آپ کے پاس ہیگرو میٹر نہیں ہے تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے اس کے میں ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لینک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ضرور آئی بی انفیکشن پرونکائٹس ڈیز اینڈ ایوین انفلوینزا ایچ نائن یہ ایچ نائن اور جو آئی بی ہے یہ بہت زیادہ فیمس ڈیزیز ہے بہت کومن ڈیزیز ہے اور اس سے موٹیلٹی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہمیڈیٹی صرف ہمیڈیٹی کو کنٹرول کر لیں تو وہ ہم آئی بی اور ایچ نائن سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ایچ نائن اور آئی بی کا جو وائرس ہوتا ہے یہ دونوں وائرل ڈیزیز ہیں آئی وائرس ہوتے ہیں ان کو ٹرانسمیشن کرنے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کو ہمیڈیٹی روک دیتی ہے اگر ہمیڈیٹی انکریز کر دیں گے تو ان کی ٹرانسمیشن روک جائے گی ان کا جو راستہ ہے وہ بلوک ہو جائے گا اگر ہم ایٹی پرسنٹ ہمیڈیٹی کو رکھتے ہیں یا ایک کی ہمیڈیٹی تک انکریز کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو آئی بی اور ایچ نائن کا وائرس ہے وہ روک جائے گا وہ آگے ٹرانسمیٹ نہیں ہوگا اور اس سے ہماری بیماری نہیں پھیلے گی تو ہم اس کو ہمیڈیٹی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو ان کے فیوریبل کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں آنے کے چانسز ہوتے ہیں جیسے مارچ اپریل کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہمیٹیٹی بہت کم ہو جاتی ہے 25-30% تک ہو جاتی ہے ہوا کے اندر تو اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے فوگر لگائیں گے پیرچ لانے کی بجائے ہم اگر فوگر سے یا کسی اور طریقے سے ہم اگر ہمیٹیٹی کو کنٹرول کر لیں تو ہمارے جو ڈیزیزیں ہیں دونوں جو ڈیزیزیں ہیں خطرناک بیماری ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں ان کے جو 25-30% ہمیڈیٹی ہوتی ہے ریلیٹیو ہمیڈیٹی ہوتی ہے وہ ان کے ٹرانسمیشن کو اچھا کرتی ہے مطلب جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ اس کی زیادہ ہوتی ہے اتنی کنڈیشن میں اور ہائی جو ریلیٹیو ہمیڈیٹی ہے وہ لیس ریسپیریٹی ڈیزیز ہوتی ہے اس کے اندر اب جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ ہمیڈیٹی ہائی کر دیں تو اس کی جو ریسپیریٹی ڈیزیزیز ہے وہ کام ہو جائیں گے اس کا کیا
उठती है जिसकी वजह से वो पैसेज में जो ट्रिकिया में आ जाती है और जिसकी वजह से डिजीजेज काज होती हैं और रेस्पायरेटरी डिजीजेज कम इम्यूनिटी की वजह से होती हैं जितनी भी रेस्पायरेटरी डिजीजेज हैं इसको अगर इम्यूनिटी ज़्यादा कर दी जाए तो हमारे पास जो रेस्पायरेटरी डिजीज हैं वो कम हो सकती हैं और लेस ह्यूमिडिटी में काज डिहाइड्रेशन अगर ह्यूमिडिटी हम कम रखेंगे तो डिहाइड्रेशन हो सकती है बर्ड के अंदर जो बर्ड है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा जिसकी वजह से वो उसकी डेथ भी हो सकती है और इसके हम प्रोडक्शन एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा सबसे पहले हम हाई बॉडी वेट ऑफ फर्स्ट वीक अगर पहले वीक का बॉडी वेट हम हाई लेना चाहते हैं तो हमें ह्यूमिडिटी इंक्रीज करनी होगी एटी तक लेके जानी होगी ताकि वो ब्रॉयलर के अंदर पेट गेन अच्छा हो एक मैं एक स्टडी डिस्कस करता हूँ आपके साथ अगर हम ह्यूमिडिटी को 45 परसेंट तक रखते हैं तो जो पहले वीक का वजन होता है जो पहले वीक का वेट होता है वो 160 सिक्सटी के राउंड अबाउट आता है और अगर हम ह्यूमिडिटी को 55 परसेंट तक ले जाते हैं तो वो 180 तक वजन चला जाता है और अगर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाते हैं ह्यूमिडिटी वेट गेन अच्छा होता जाता है अगर हम एटी तक ले जाते हैं ह्यूमिडिटी को तो एवरेज ह्यूमिडिटी हम एटी परसेंट हो गया तो इसके साथ हम तो पहला वीक का वजन है वो 210 ग्राम तक आ सकता है मतलब जितनी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी उतना वेट अच्छा होगा और इसके अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है नॉट एंड ह्यूमन जो सीजन होता है या जिसके अंदर इम्यूनिटी हम जिस फ्लॉक के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा रखते हैं उसके अंदर एन और आई के टाइटर ज़्यादा होते हैं ये किसी भी लैब का आप विजिट कर लें और जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी जिस सीजन के अंदर और जिस मंथ के अंदर जैसे अगस्त के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ के टाइटर भी एंडी और एबी के टाइटर भी आपको ज़्यादा मिलेंगे इसका मतलब ये है कि जो इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमिडिटी से रिलेट करती है जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट जो टाइटर है एन और आई के वो ज़्यादा होंगे इसके अंदर मोटेलिटी लो होती है ह्यूमिडिटी ज़्यादा कर देने से जब इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो उसकी जो मोटेलिटी है वो कम हो जाएगी और जैसे उसका वेट गेन अच्छा हुआ तो एफ अच्छी आएगी अल्टीमेटली तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए आपको इसका आंसर मिलेगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुँचती रहे अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग मैनेजमेंट की तरफ आएँ और मेडिसिन से छुटकारा हासिल करें अल्लाह हाफ़